করোনা এমন একটি ভাইরাস যা নাক সাইনাস বা গলার উপরের অংশে সংক্রমণ ঘটায় এটি একটি জীবননাশকারী ভাইরাস করোনা ভাইরাস বিভিন্ন প্রকারের হয় কিন্তু এর সব প্রকার বিপজ্জনক নয় তবে এর কিছু প্রকার খুবই বিপজ্জনক যেমন এমিআরএস এবং এসএআরএস এমিআরএস হল মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা মধ্যপ্রাচ্যের শ্বাসযন্ত্রের সিনড্রোম এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সৌদি আরবে বেশ কিছু লোক মারা গেছে যার মধ্যে বাংলাদেশে একজন ডাক্তারও ছিলেন একইভাবে এসএআরএসও মারাত্মক ভাইরাস যা শ্বাসযন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ ঘটায় তাই এর নামকরণ করা হয় সেভার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সিনড্রোম যার ফলে দুই সালে বেশ কিছু লোক মারা যায় করোনা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত করা হয় উনিশশো সালে কিন্তু এর উৎপত্তি বা উৎস সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি এর নামকরণ করা হয় এর গঠন ক্রাউন লাইক শেপ বা মুকুটাকৃতি থেকে এই ভাইরাস দ্বারা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ই আক্রান্ত হয় অন্যান্য সংক্রামক ভাইরাস ঘটিত রোগের মতো এই ভাইরাসও একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে ছড়ায় সাধারণত এটি থাকে পরিবেশে পানিতে ও বাতাসে তারপর অনুকূল পরিবেশে মানুষ বা প্রাণীর দেহে শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করে যেসব উপায়ে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটায় তা হল সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে সংক্রমিত ব্যক্তির হাত বা মুখ স্পর্শ করলে সংক্রমিত ব্যক্তির দরজার হাতলে স্পর্শ করলে সংক্রমিত ব্যক্তির পোশাক ও ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় সকল ব্যক্তি বিশেষ করে ছোট শিশুরা জীবনে অন্তত একবার এই করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় এই সংক্রমণের কিছু উপসর্গ বা লক্ষণ হল সর্দি কাশি গলা ব্যথা জ্বর বুকে ব্যথা ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিউমোনিয়ার উপসর্গ তীব্র শ্বাসকষ্ট কখনো কখনো জ্বর সহ শ্বাসযন্ত্রের উপরের অন্য কোনো অংশের সংক্রমণ কখনো কখনো অন্যান্য কোল্ড কজিং ভাইরাস যেমন রিনো ভাইরাসের সংক্রমণের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে কখনো ডায়রিয়া ও কিডনি ফেলিয়র হতে পারে কিভাবে বুঝবেন আপনি এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন যদি ঠান্ডা বা সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং শ্বাসকষ্ট থাকে নাক গলা ও রক্তের কালচার টেস্ট করে এ বিষয়ে জেনে নিতে পারেন এর মাধ্যমে আপনি কোন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন সেটাও জেনে নিতে পারেন করোনা ভাইরাসের কোনো টিকা এখনও আবিষ্কার হয়নি তাই যে সব উপায়ে এর সংক্রমণ থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন সেগুলি হল ঠান্ডা এড়িয়ে চলতে হবে ভালোভাবে সাবান এবং হালকা গরম পানি দিয়ে হাত ধুয়ে সাথে সাথে শুকনো কাপড়ে মুছে ফেলুন নিজের অপরিষ্কার হাত নাক মুখ ও চোখ থেকে দূরে রাখতে হবে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে করোনা ভাইরাস বা কোনো কোল্ড কজিং ভাইরাসে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক অবস্থায় যা করবে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকুন তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন গলা ব্যথা বা ফোলার জন্য স্টিমের শাওয়ার ব্যবহার করতে পারেন অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন রোগকে ভয় না পেয়ে অবহেলা না করে সঠিক সময় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকের আয়োজন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওগুলি সবার আগে পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সবাইকে ধন্যবাদ